கோவிட் நைன்டீன் தொற்று கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில் ஆரம்பித்து இன்று வரை தொடர்ந்து வருகிறது இன்னமும் இந்த நோய் நம்மை விட்டு போனதாக தெரியவில்லை நிறைய வீடுகளில் நிறைய மனிதர்களில் இந்த கொரோனா தனிமைப்படுத்துதல் மாபெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது என்றே கூறலாம் கொரோனா பீதிக்கு நடுவில் மக்கள் பலர் மன அழுத்தம் பதட்டம் பயம் ஒரு பக்கம் என்று மனநல பிரச்சனைகளால் பாதிப்படைந்து வருகின்றனர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவரின் தனிமைப்படுத்துதல் சமூக விலகல் வெளியே வரக்கூடாது போன்ற கட்டுப்பாடுகள் நம்முடைய மன குழப்பத்தை உண்டாக்கி உள்ளது என்றே கூறலாம் எனவே மன ரீதியாக உங்களை ரிலாக்ஸ் ஆக வைக்க என்ன செய்ய வேண்டும் தேவையில்லாமல் பீதி அடைவதை தடுப்பது எப்படி இது போன்ற உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதிலாக தான் இந்த பதிவு உள்ளது இதுவரை வெளி உலகத்தில் சுற்றி வந்த நாம் தற்போது வெற்ற சுவரை வெறிக்க வெறிக்க பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் இதனால் உணர்ச்சி ரீதியாக நீங்கள் வெறுமையை உணர நேரிடலாம் இதை தவிர்க்க முற்படுங்கள் உங்கள் உணர்வுகளுக்கு குரல் கொடுங்கள் உங்களை தொந்தரவு செய்யும் விஷயங்களை பற்றி பேசுவது உங்களுக்கு நன்மை அளிக்கும் இது கொரோனா பயத்தின் மத்தியில் கூட உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மனநிலையை கொடுக்கும் மன ஆரோக்கியத்திற்கும் நம் உணவுக்கும் நிறைய சம்பந்தம் உள்ளது எனவே காய்கறிகள் பழங்கள் போன்ற ஆரோக்கியமான உணவுகளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் உணவு ஆரோக்கியத்தை சரியாக கவனித்துக் கொண்டு வந்தால் உங்க மன ஆரோக்கியமும் மேம்படும் எனவே சரியான நேரத்தில் அளவான ஆரோக்கியமான உணவை சாப்பிட்டு வாழுங்கள் மற்றவர்கள் உங்களிடம் இருந்து என்ன எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்பதை விட உங்களுக்கு உங்களிடம் என்ன தேவை என்பதை யோசியுங்கள் அதற்கான எல்லைகளை வகுத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் உங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறீர்கள் என்பதை உணருங்கள் நீங்கள் செய்ய விரும்பும் விஷயங்களில் ஆற்றலை செலுத்துங்கள் இது உங்களுக்கு ஒரு நேர்மறை சக்தியை கொடுக்கும் மன ஆரோக்கியமாக இருக்க நீங்கள் மற்றவர்களுடன் தொடர்பில் இருக்க முற்படுங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களிடம் இருந்து நீங்கள் விலகி இருந்தால் கூட அவர்களின் உரைகள் வீடியோ அழைப்பிற்கு பதில் அளியுங்கள் இது உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு நல்ல மன ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் சில நேரங்களில் நீங்கள் பலவீனமாக உணரும் போது மற்றவர்களிடம் தயங்காமல் உதவி கேளுங்கள் உங்கள் மனதை லேசாக்க நண்பர்களிடம் பேசலாம் ஒரு நல்ல மன ஆலோசகரிடம் செல்லலாம் இது உங்களுக்கு நல்ல நிவாரணத்தை கொடுக்கும் எல்லா நேரங்களிலும் நமக்கு ஒரே மாதிரியாக இருக்காது சில நேரங்களில் நீங்கள் நன்றாக உணராமல் இருக்க நேரிடலாம் இதற்கு என்ன காரணம் என்று அறிவது முக்கியம் இதை புரிந்து கொள்வது அவசியம் தினசரி நீங்கள் சில நேரங்களில் மகிழ்ச்சியாக இல்லை என்றால் அது குறித்து வருத்தப்படாதீர்கள் உங்களின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத விஷயங்கள் எவ்வளவோ இருக்கிறது என்பதை உணருங்கள் மற்றவர்களுக்காக நீங்கள் ஆக்கப்பூர்வமாக செயல்பட்டால் கூட உங்களுக்கென்று சிறிது நேரம் ஒதுக்கிக் கொள்ளுங்கள் அது உங்களுக்கு பிடித்த புத்தகத்தையோ அல்லது விருப்பமான திரைப்படமாகவோ இருக்கலாம் இது உங்கள் மனதை உற்சாகப்படுத்தி மறுபடி குஷிப்படுத்த உதவி செய்யும் தற்போது கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் ஊரடங்கு மற்றும் சுய தனிமைப்படுத்துதல் போன்றவை நம் ஒவ்வொருவர் வாழ்க்கையிலும் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது தற்போது நமது வாழ்க்கையில் அக்கறை கவனம் மற்றும் அன்பு போன்ற குணநலங்கள் அதிகரித்து உள்ளது உடல் ஆரோக்கியத்தை பற்றி கவலைப்படாமல் இருந்தவர்கள் கூட அனைவரும் தற்போது தங்கள் சுகாதார நடவடிக்கைகள் மூலம் ஆரோக்கியத்தை பேணுகின்றனர் சுற்றுப்புறத்தை பற்றி அக்கறை இல்லாதவர்கள் கூட தற்போது தங்கள் வீடுகளின் அருகில் மரம் நடுவதை நாம் காணலாம் எப்போதும் ஓட்டல் உணவு என்று கொண்டிருந்தவர்கள் தற்போது வீட்டு சமையலில் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையில் இந்த வகை சமூக விலகல் நமக்கு நல்ல பலன்களை நல்ல பழக்க வழக்கங்களை சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறது என்பதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனாலும் சில விஷயங்கள் சரியாக இருப்பதில்லை சமூகத்தில் இருந்து தனிமைப்படுத்திக் கொண்டிருப்பதால் நமது உடல் ஆரோக்கியம் எப்படி இருக்கிறது என்பது குறித்த ஆராய்ச்சியில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சில தகவல்களை கண்டறிந்துள்ளனர் அதாவது சமூகத்தில் இருந்து தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதால் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் ஆனால் இதயம் தொடர்பான பல்வேறு பாதிப்புகள் அதிகரிக்கலாம் என்று அந்த ஆய்வு கூறுகிறது சமூக விலகல் காரணமாக மாரடைப்பு ஏற்படுவதற்கான அபாயம் நாற்பது சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளது என்றும் அந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறியுள்ளனர் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நமக்கு அன்பானவர்கள் ஆகியோருடன் இணைந்து இருப்பது நமக்கு மன நிறைவையும் சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கும் குடும்பம் மற்றும் நண்பர்களிடம் இருந்து விலகி இருப்பவர்கள் அவர்களை விரைவில் காண்பதற்கு ஆவலோடு காத்திருக்கின்றனர் பொதுவாக நீண்ட நாட்கள் நமக்கு நெருக்கமானவர்களோடு பேசாமல் இருந்தால் மனநிலை கொள்ளாமல் இருக்கும் தற்போது ஊரடங்கு காரணமாக பலரும் தனக்கு நெருக்கமானவர்களை நீண்ட நாட்களாக காண முடியாத நிலையில் உள்ளனர் இது இதய ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் இதய நோய்க்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்க இது ஒரு முக்கிய காரணமாகவும் கருதப்படுகிறது இதய ஆரோக்கியத்திற்கு ஆரோக்கியமான ரத்த அழுத்தம் ஆரோக்கியமான கொழுப்பின் அளவு மற்றும் ஆரோக்கியமான உடல் எடை போன்ற பாதுகாப்பு காரணிகளின் பங்கை போன்றதுதான் சமூகத்துடனான உறவு என்பதும் நாம் இதை தீவிரமாக 
எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் மற்றும் நமது ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தையும் நீண்ட ஆயுளையும் மேம்படுத்த சமூக தனிமைப்படுத்தலுடன் தொடர்புடைய சிக்கல்களை சமாளிப்பதற்கான சிறந்த வழிகளை கண்டறிய வேண்டும் என்றும் மற்றொரு ஆராய்ச்சி கூறுகிறது எது எப்படி இருந்தாலும் சமூகத்துடன் கூடிய தொடர்பை நாம் துண்டிக்க கூடாது சமூகம் என்பது நமது ஆரோக்கியத்தை தீர்மானிக்கும் ஒரு முக்கிய காரணியாகும் இந்த ஊரடங்கு நிறைவடைந்தும் எல்லாம் சரியாகும் போது அவசியம் நமது உறவுகளை நேரில் சென்று சந்திப்பது நல்லது அதுவரை தொழில்நுட்பங்களின் உதவியில் அவர்களுடன் தொடர்பில் இருக்க முயற்சியுங்கள்